എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന ബനാന കേക്ക് പഴം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് എഗ്ലസ് ബനാന കേക്കാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനും വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അത്ര എളുപ്പമാണ് ബീറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇന്നിവിടെ ഒരു കിലോയുടെ ബനാന കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിലും ചെറിയ കേക്ക് ടിൻ ഈ ഒരളവിന് പറ്റില്ല ഈ ടിന്ന് ഓയിലോ ബട്ടറോ കൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനു മുകളിലായി ബാറ്റർ പേപ്പർ ഇടാം ഇതുപോലെ വശങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ വാഷ് റൂം വെയ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം സോസ്പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കുക്കറിൽ സോസ്പാനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പികൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചത് ഇവയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പട്ട പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലും എടുക്കാം അതപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം ബാറ്ററി റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ടേസ്റ്റ് കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക അടുത്തതായി ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പഴം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായി പഴുത്ത മൂന്ന് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള പഴമാണിത് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിടാം തൊലി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് പഴം നാനൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് പഴുത്ത് അധികമായി പോയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴം നന്നായി അരിഞ്ഞ് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണ് അതിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി മധുരം കുറഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇടണം ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഇതുമായി യോജിക്കുന്നത് വരെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായി ഇതൊരു വലിയ ബോളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് ഈ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഴവും പഞ്ചസാരയും മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ വിസ്കോണ്ട് തന്നെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പം അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതിനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ചേർക്കാം ഇതുപോലെ പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്റർ
ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബാറ്റർ തിക്കാന്നനുസരിച്ച് പൊടിയും പാലും മാറി മാറി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ അര കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്റർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടും ബാറ്റർ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാല് ചേർത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ പൊടിയും പാലും മുഴുവൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ക്യാഷ്യൂസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഴമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ബാറ്റർ ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചേർത്ത റേസിൻസും ക്യാഷ്യൂസ് ഒന്നും അടിയിൽ പോയി കിടക്കത്തില്ല കേക്കിനുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് കിടക്കും ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ക്യാഷ്യൂസ് റൈസിൻസും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാൽനട്ട്സ് ബദാമും ഒക്കെ ചേർക്കാം ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ടൊന്ന് സിക്സാക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്റർ ഒന്ന് ലെവൽ ആയി കിട്ടാനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് പോകാന് കുറച്ച് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് റൈസിൻസും വെക്കാം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി വെക്കാം അതാ എനിക്കിവിടെ അമ്പത് മിനിറ്റിൽ ബേക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് ആയോ എന്ന് ഒരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതാ ഇത് ബനാന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഇതുപോലെ തരികൾ കാണും നമ്മളത് കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി നോക്കിയാൽ അത് നനവുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ചെറിയ തരികൾ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കേക്ക് ടിനിൽ നിന്നും കേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുക്കാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഈ കേക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ തുണിയോ കൊണ്ടൊന്ന് മൂടിയിടണം ഒത്തിരി കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിടരുത് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാം കേക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം നല്ല ടെക്സ്റ്ററിൽ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും മോയിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്താൽ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇഞ്ചിന്റെ ലോഫ് പാനിലും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ലോഫ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബേക്ക് ആയി കിട്ടാൻ അമ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും പിന്നെ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് തയ്യാറാക്കാനും ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ബനാന കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊര